Buonasera, buonasera, buonasera. Meglio. Benvenuti su Adios. Eh, sono un po' perplesso da questo gioco perché so poco e nulla uh, di esso. L'ho beccato perché era nella mia libreria di Epic Games Store. Da ora in poi porterò un po' di giochini che ho a prendere polvere sul, sulla mia libreria dell'Epic Games Store perché da un po' che non la guardavo e ho notato un paio di titoli che potrebbero essere interessanti. Cos'è Adios? Adios, tutto ciò che so è che è un gioco che dura relativamente poco, una o due ore, il che è perfetto perché io devo andare a letto presto stasera, e mi perplime per due motivi. Uno, perché è ottimizzato di merda, siamo sul menu principale, il mio computer sta tirando a bestia, sta tipo sui 60 gradi, il che non è per niente normale, considerando che è un giochino indie del cazzo. Um, due, è, è tipo... C'è un porcile, in bella vista e in, tra virgolette, primo piano. O comunque è l'unica cosa su cui si butta l'occhio sul menu principale. Vediamo un po' di cosa si tratta. Dovrebbe essere un'esperienza in prima persona. Open journal. Tell him I'm done. Ok, fatto tutto da solo. Che cazzo? The confession. I can't okay. do this anymore. Non ci sono sottotitoli? Audio subtitles. Eccoli qua. Sound effect al massimo. Bella merda. Video ok. Resume. Guardate che vi alzo un pochino l'audio perché altrimenti non si sente una sega. Hey, different hours? No, nothing like that. Just. You know, done with this. Ok. Uh -huh. Ok. You wanna. Co cosa. You wanna. No, non no. Suit yourself. So. You. Uh, you're done, huh? Che vuol dire suit yourself? You do understand what that means, right? The, che, che vuol dire? Does it have to mean anything? It doesn't work like that. You know that. No? Yeah, must be getting forgetful of my old age. L'hanno cagato di striscio. Uh -huh. Nothing I can do to change your mind. Uh, puoi provare? Yeah, you Io non so neanche di cosa stanno parlando. Hmm. Well, let's go get some coffee. Talk things over. Come on. Io nel frattempo sfamo i maiali Che però non stanno precando Ah no, in realtà Ok The breakfast Ok mm -mm -mm. Smells delicious as always uh, Sale Sadie was the real cook Hey, don't sell yourself short Not much that's better than your home cooked eggs Hope you don't mind I left out the bell peppers this time Can't stand him. Perfetto, uh, neanche io. <laughs> Me neither. Not to change the subject, but how long we've been doing this for, you think? Ma cosa? Fifteen years, just about. Ah, uh, summer of '78. Why we meet? What was it? Uh, il stavamo. No, avevo bisogno di soldi. Needed the scratch. Non so per cosa, ma avevo bisogno dei cash. Non ero troppo popolare con i folks a casa. Ho dovuto fare i conti. E Bill needed surgery che non potevi afford. Ok, Bill sarà il nostro figlio. Here's what I remember. I had a problem that night, and Jimmy was trying to help me solve that problem when who should come in through that door but you? So Jimmy could help. Jimmy was always bragging about connections back home. I thought he could help. Uh, Jimmy knew we could help each other, so he called up Tony. We agreed, made a deal. We all agreed. Non ci sto capendo un cazzo, stanno buttando dentro un sacco di nomi. Uh, fanculo, se lo diceva Sadie. Sadie did. All the time. Thought you'd have got it better by now. Well, Sadie made the coffee. I made the bacon. Sarà la moglie, immagino Sadie. You know, when I was a kid, 
I thought pigs were all pink with curly tails. Yorkshire's are. Mine are red waddle. American breed. Not a lot of them out there, you know. That's so? Mm-hmm. Always thought it'd be nice, you know, to raise pigs that was different. I had some Yorkies way back. Must have been, I don't know, before the service. The service Long sarebbe tipo quando yeah, sei andato in uh, fare il militare. You and me both. La leva obbligatorio. Funny name. Like I said, American breed. Nearly went extinct. Minchia. Thought I'd do my part to keep him alive. Certo. And it tastes good. Perfetto. <laughs> you aren't wrong. You know, the other day I was reading the paper. Look at you, intellectual. Ma sa anche leggere adesso, capito? Maybe. Maybe. Anyways, I read that pigs were as smart as us. You believe that? Che che vuol dire questa uh, cosa? Going somewhere with this? Nah. Just thinking about my food. What's there to think about? Nothing, I suppose. Just never thought about it before. Do you think the pigs know? Know what? That their food. Oh, pigs uh, don't think like that. No. How do you know? Because I know pigs. Pigs ain't like us. Well, sure, they're smart. They eat, they sleep, but they do not plan. They don't think about the future. Mm -hmm. And I suppose you do? Every man does. I think I'm just about finished up here. What do you say I, um... What do you say I accompany you today? Perché? How do you reckon? Well, my visits are always so short. Figured I could help you out with some chores. Maybe figure out what's going on with your little sports truck in the garage. As long as you're okay with shoveling manure first. What about your sidekick? Protégé. When I retire, he'll be the man you'll be dealing with. Good guy. Smart. Discreet. Ma... Mm. Ambitious. Ma ti ho già detto che volevo... Esatto. Listen. I told you already. I'm quitting. We'll see. Che vuol dire we'll see? Cioè, è tipo una minaccia? Che succede? Che... H... 38, 31... Ah, ok, sono tipo... Le cose che devo fare, immagino. Ah, lui mi segue proprio. Ok, corriamo. Bastardo, non mi seguire. Posso saltare oltre la recinzione? Vabbè. Vabbè, incredibile. Game of the year. Approaching scene. The horse. Ah, che bella bestia. Non hai un tractor? Huh? What's that got to do with anything? Well, pigs I get, goats too. Some fellas have chickens and cows, and that's all well and good, but what's the point of a horse? Oh, che carino. They're God's most beautiful creatures. Ah, si? What, you just keep a horse around because they're beautiful? Horses belong on farms. Uh-huh. Ah, you know you haven't got a saddle for them, so you don't ride them. There's no racehorse. What's the point? Non puoi mangiarlo? Non è detto. È solo fissato con, gli, eh, con i cavalli, va bene. What's this about them being beautiful? Beautiful, really. Beautiful, he says. Spindly legs and bloated bellies and those weird, weird teeth. Sleep standing up. Who sleeps standing up? Something wrong with that. Perché mi rompe i coglioni? Non ho capito. Ma lascia stare. One day. One day, maybe non fa vedere la manina che gli fa Pat Pat, questa cosa mi era triste. Mica, sta salendo la glicemia fino a qua. Here you go, boy. No, no, I gotta get going. Why don't you walk on out to pasture rest a spell? Uff. Horses give me the willies. Can't see why. Sono simpatici i cavalli. Aspetta, Move them in your milk, the goats. Throw horse shoes. Check the shed. Ok. Ah, minchia, abbiamo un bel po' di roba da fare. Ok. Prossimo obiettivo. The horse shoes. Ah, ok. È tipo, the horse shoes sarebbe giustamente il ferro di cavallo. Mm? Perché no? Why not horse shoes? Doesn't it feel stereotypical? <laughs> Seems very divertente, imagino. My nearest neighbor lives so oh, half a mile down the road. It ain't the city. We don't have nightclubs and pool halls to go hang out at. Pool halls? 
What is this, 1890? This is 1992, friend. We got shopping malls for teenagers, Some restaurants, clubs, clubs, whatever. The pool halls? I don't even know if they had those when I was a kid. Uh-huh. Well, time doesn't pass out here as quickly, I suppose. No need for all that, uh, stimulation. Ah, so... Gli anni 90, l'apice della società odierna. Well, read a good book? Develop photos you took for yourself? Go fly fishing? Che cazzo? Idyllic. Quaint, but idyllic. And you just want to give up this home-cooked paradise? Uh, ah, non posso dargli le altre risposte. That's lonely, too. Chissà come mai. Mi chiedo se siano bloccate perché ho fatto delle scelte o perché ancora non ho fatto altre cose prima. Oppure se siano bloccati perché tipo non posso fare altro. Nobody else could really see me. Understand what I was. How do you figure? Ma li tiri malissimo, fra. After Saigon, when I got back, all these people were hugging their loved ones or protesting or whatever. I don't know. I never felt more alone in all my life. I was home. I should have been happy. And I wasn't. Uh, quasi. Ma stavo parlando tipo del Vietnam. Eh. Ho preso dentro uno. There was Sadie. Waiting for me. Porch light like a halo around her head. Ma dai, click. And I knew I wasn't alone anymore. So you came back to your high school sweetheart. Hmm. I thought I thought he'd have married her by then. I didn't think she'd wait for me. Oh. Cosa carina. You're a handsome guy. Dove cazzo è andata? Especially back then. Okay, forse ho vinto. Man in uniform. Okay, non ho vinto. Pezzo di merda, ti blocco. Ti blocco. Ti blocco, la paro! Oh, ho perso! Che fastidio. Ho scoperto che ero Sadie, judge, Sì, direi. In high school he'd been our quarterback after his pop paid off the school, but ah, he wasn't a bad athlete. Good looking guy. Oh, hey. real James Dean. How did he suit up? And he had eyes for Sadie. The poor farm boy who couldn't play on the team versus the star quarterback. Shit, what kind of contest was that? Hey, yeah, who wouldn't want all this? <laughs> Man, yet when I came home, there she was. Beh, è stata carina. Ah, Gary was too rich. Pezzo di merda. Star quarterback had some health exemption. Ma che faccia di cazzo? Cioè, stava abbastanza bene per fare il quarterback, ma stava troppo male per essere draftato. Bastardo. Godo, ha fatto bene allora a lasciarlo. Lasciarlo. Non lo volevo lì, ma tu lo sai, Sadie. Beh. Gordon's own most of the property around here, including the 200 acres surrounding that hill. Quale right. hill? And he built a house. Oh, quello? A house. W wait. That house? The very same. Looks like it was a mansion. It was. Why'd he build it? Ah, I Sarà don't know. To remind her what she'd given up, maybe? Sì, ma so, sì. What happened to the wealthy Gary Gordon and his mansion? Well, he built it one year. Must have been 1966 or so, and... He went inside and he just disappeared. Then one night, about a year later, there was a storm and boom. No more Gary Gordon. Okay. No more Gary Gordon. Huh. Maybe he was lonely too. Maybe. Oh! Ha! <laughs> Pezzo di merda. Guess this city slicker still got it. Pezzo. What's next? Allora, cosa abbiamo adesso? Move the menu. Vabbè, in realtà mi interessa poco, nel senso che lo scopro quando arrivo al punto inter di interesse. Ah, ha fatto tutto il giro perché lui non può saltare. Ah! Poverino. No, non ho detto. Another shot. 
Did you know? Pull the cord. Ah, did you know? Pull the cord, certo. Facciamo luce. Beautiful. Allora, madonna. Here I figured you had a deep dark secret. <laughs> we have a deep dark secret. This here is one of my hobbies. What? Collecting them? Well, sure I collect them, I guess, but that's not really the point. Is there a point to any hobby? Uh, it depends. What I meant was that it's no fun to just collect them. I, I fix them up. That's where the real fun is. C'è tu sistemi le lattine? Uh, per vuoi chiedere? Uh. Sistemi le lattine? No, sistemerai, immagino, i contenitori, cioè tipo... Rivenditore. Cantankerous mi manca. And Mrs. Uh, oh, Mrs. Olson. <laughs> she was the librarian at the time. Knew I was handy, asked me to fix it. Uh, and you've been fixing pop machines ever since? Well, yeah, not exactly. Didn't think much of it for years until after some time I got back from overseas. And uh, I was at this junkyard and I, I saw a Kruger Schmidt. <laughs> and, uh, <laughs> a what? A Kruger Schmidt. Yeah, I jumble the words I know, probably uh, French or something. Più tedesco, esatto. <laughs> Mi sembra più sensato il tedesco. Anyways, it looked so dilapidated that I just had to take it home and, and fix it. Of course, you know how the wife is. She just about threw a hissy fit. Comprensibilmente, but I, but I direi. Here shed and got to work. Fixed her up real nice, hmm? Then what? Had myself a nice pile. E per grazie al cazzo. <laughs> <laughs> Giustamente. That was all there was to it. But then there was an auction in town and someone was selling a pair of vendos. Well, I figured, hey, I could fix that too. And it snowballed from there. <laughs> e cosa fai? Cioè le fai e poi le rivendi? Cioè le sistemi e poi le rivendi? It relaxes me. I just, I don't know, soda machines. It's an unusual thing for a man to want to fix. Don't people get paid to fix them? It is unusual, but when the missus and I would get into fights or when things was bad or I was anxious, well... Ci sta, lo usavi come antistress, finché ti piace. Che te frega. Say sister, when she passed, told me that, uh... Told me that it was all right to cry. That it wasn't weakness, that it was okay. Ok, quindi sua moglie è chiaramente morta. I remember sitting there in that empty living room with everyone murmuring and telling me how sorry they were and... I didn't feel like I needed to cry. Didn't you miss her? Of course I did. Still do. But I don't know. Not everybody needs to cry. I don't need to cry. I don't get in that way, you know? Weakness? No. I don't know what she was talking about, weakness. Crying never felt weak to me. That's just not how I am. Carina questa cosa. Non è da debole, è solo che non sono fatto così. Ci sta. Maybe that movie about the boy and his dogs. Oh, always cry with that one. <laughs> dogs are good. Innocent. Yeah, when a dog dies, that always moves me to tears. Yeah. Ciao. But Josie insisted. Then she kept insisting. Then, psh, I don't know. I think she got offended I wouldn't cry as if she loved Sadie more than me. And she made me feel like I was, that I was something wrong. Of course, that wasn't true. There wasn't nothing wrong with me. I just didn't... I, I didn't... I wasn't like that. It wasn't what I needed. It wasn't how I needed to grieve. This is how I grieve. This right here. When I got a problem, I fix it. And when I fix it, I fix a little part of me. Bello come ragionamento. I don't know how or why, but it's... Comprensibile il modo in cui se la vive. It's a healing thing, and that's why a man's got to have a hobby. <laughs> okay. No. Oh. I figured, you know, I figured if someone's got to know, this is my quiet little hobby. A thing I do to help me work out my worries. Well, it's like it introspettivo. Nice. <laughs> I'm proud of it. Proud of all of them. But I'm proud of this one most. Thank you for taking the time to show me. There's a... Uh, there's another reason I wanted to show this to you. Ovvero? If you want it. It's yours. 
What am I gonna do with a pop machine? Ma te lo metti a casa, un regalo! You crab yourself a nice refreshing drink of soda every so often, you big dummy. Wait, I I I I couldn't possibly. Oh. Uh, please. A little memento of our time again. Ma sai che storia c'è per una roba del genere in casa? Let's keep this train rolling. We can work something out. You come on back by, pick up the soda machine. Take it home with you. Or don't. You really got no use for it, I won't be offended. Mm. I'll think it over. What's next? Ok, inizio a capire un po' la logica del gioco. Cioè, lui bene o male si sta separando da questo tizio che non so bene. Sarà un collega di lavoro, insomma, hanno qualche tipo di affare, immagino Rosco, considerando. Non lo so, non mi sembra una brava persona. E il fatto che ancora non abbiano parlato. Cosa sia questo lavoro? Un po' mi fa sospettare. E... Però effettivamente... Cioè, allora, non credo che abbia a che fare con la morte di Sedi. Che cazzo? La testa, fra! La testa! La... Bro! Vabbè, ti aspetto qua. Ehm... Però non saprei cosa... Vediamo un attimino il furgone. Perché se lui è venuto con sto furgone, magari un motivo c'è. Dentro... O magari è semplicemente il... Qui non c'è un ca... Però c'è la carne prima. Abbiamo dato ai maiali. Stai a vedere che hanno qualcosa a che fare, tipo quei cadaveri? È una pala. Una pala per... Sai. Sotterrare. Una sega per fare a pezzi. Contenitore non so, in realtà quello potrebbe essere dove tenevano la carne. È plausibile che sia qualcosa di losco di questo tipo, della serie. Lui in qualche modo gli porta i cadaveri a pezzi, lui li dà da mangiare ai, ai porci, non ne rimane... Però sembra strano, c'è le ossa. Le ossa poi cosa succede? Le lasciano qui in giro? Se le por forse lui gli porta già la le persone disossate? Però comunque dove le fichi con le ossa? Hm, non lo so. Vabbè, fatto sta che loro hanno qualche tipo di... Di accordo lavorativo, oserei dire. E lui se ne vuole tirare fuori, per qualche motivo non è ben chiaro. Forse, ho, forse se ho capito bene è perché se ne vuole andare, tipo dalla, dalla... Dalla campagna, vuole andare in città. E lui sta cercando di convincerlo a rimanere, però... Senza andare mai nel, nello specifico. Ed è bello perché... Tramite queste chiacchiere scopri di più su, sia sul protagonista che immagino su di lui più avanti. Uh, shit. Ah, e cosa siamo supposed to do with this crap? We are going to fertilize. Well, not now, it's October, but we're going to put it in a nice big pile where it belongs. Bello. We? Did say you wanted to help? Yeah, Con quel vestito, cazzo. Pick up that shovel over there. Cattiva idea, fra. Shovel it in, wheel it out, dump it. We're good. And you do this every day. Mm -hmm. Most every day. And you want to keep doing this every day. It's my routine. Ah, no, forse no, non vuole andarsene in città. That, uh, that isn't the first time you've told me that. Già? Yeah. Vietnam. Ovvero? Yeah. A Vietnam, ok. I did some digging on you, personally, not the shit kind. Si sono But conosciuti in Vietnam, loro? I reckon you'll tell me. You went back. Hmm. What happened that day in the valley? You saw the report. I'm not gonna talk about it. No. <laughs> Suit yourself. But you've got a medal. You didn't have to go back. Ma dove devo andare? Non lo so, non lo so. 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 Non Revelation. Uh-huh. And the revelation was this. Them protesters weren't doing a damn thing. The, the hippies and the, the bands weren't changing anything. You know who was? The Vietnamese? The Russians? 
Now, now, the news. You hit someone hard enough day in, day out with the realities of war, pretty soon they'll tire of it. Vietnam, that was our first time that close to war. So, uh, I figured, uh, You figured? You ain't Kick the also? only one of us who's killed people. Why do you think I offered you that job back in 74? Turned it down for the same reason I went back. They were telling us our patriotic duty was to go and fight for our country. Well, that's what I did. You weren't recon when you went back, though. Went back with a camera. Oh. Talked to me, let me help with the press, keeping them safe. I like a piece, well. So I did. And I took pictures. Took all the pictures I could. Cazzo intelligente. In a different way. Did you win? We pulled out a name, didn't we? Tecnicamente. And now you're here. Great big war here. Shuffling shit. Yeah. Beh, però Shuffling immagino shit. che possa sentirsi fiero di quello che ha fatto, no? Cioè, nel senso, il suo obiettivo era quello di far capire al mondo, al mondo, far capire agli Stati Uniti che combattere in Vietnam era solo uno spreco di tempo e tecnicamente una guerra inutile e anche sbagliata sotto alcuni punti di vista, come la maggior parte delle guerre degli Stati Uniti. E tecnicamente l'ha fatto, cioè lui ha preso, ha detto, ok, sai cosa, piglio una macchina fotografica, me ne torno in Vietnam e presento agli Stati Uniti quella che è la realtà delle cose, facendo le foto, reportage, figo, molto interessante. Capito? Niente tipo un vitello. Credo. Beh, fanno comunque latte, no? Puoi farci il formaggio. Latte di capra. Esatto. Cioè, capito. Che tipo, di che tipo di servizio può offrire un campagnolo a uno così? The milk's an acquired taste, but I've always liked the cheese. Meat's good with the right curry. Ci sta. A friend taught me that a while back. Yeah. You like them for the utility. I like them because they're playful. Want to get started? Mm? Started? Milking. Oh, ok. Ok, comunque c'è, cioè, capito, uno, che tipo di servizio possiamo offrire noi a una persona del genere? Siamo dei campagnoli, no? Dubito seriamente che una persona in giacca e cravatta, anche abbastanza spigliata, venga qui per i nostri prodotti, perché è chiaro che lui non sappia neanche che cazzo facciamo in questa fattoria. Non sa neanche che cazzo facciamo in questa fattoria, quindi non è qui per i prodotti. Una persona del genere di sicuro non è qui solo per fare visita a un amico, perché è chiaro che ci sia qualcosa sotto. E soprattutto ha questo modo di fare molto... Mafiosetto lo definirei io, no? Cioè è palesemente quel, quello sbruffone misto al voler intimorire la persona con cui parli. Lui lo fa in maniera abbastanza amichevole, perché comunque si vede che... Cioè, credo che siano comunque amici, hanno servito in Vietnam insieme. Però allo stesso tempo c'è quel... Eh, io non credo che tu voglia davvero tagliare i ponti con noi. Quel... Eh, ma vedrai che alla fine della giornata cambi idea... Cioè, fino a che era un... Ok, sediamoci a tavola, facciamo due chiacchiere, vediamo se riusciamo a trovare una via di mezzo, se riusciamo, tipo, se vuoi qualche soldo in più, ci organizziamo. Ok, quello è un comportamento da amico, da business partner, quello che è. Questo è già... Mm, un po' più sus, devo dire. Sono sempre più convinto che abbiano qualche shady business in... Uh, in ballo, questi due. Che succede? Good house. Eh, sì, posso andare? Non mi fa entrare.
Non mi fa entrare. Sit. Bro? Quindi? Che devo fare? Non ho mica capito. Cloud house, use. Sit. E non mi fai andare però. Forse devo tipo prenderlo. Aspetta. Eh. Aspetta. Dai che ce la fai? Forse devo entrare di lato? Senza guardare? No? <ride> Perché guarda, ma che cazzo sta facendo? Secondo me è deficiente. Cosa fa? Cretino. Perché si comporta come se ci fosse ancora la, la porta? Non capisco. Vieni qui! Mi sta arzino. Madonna, no, non mi far parlare di nuovo tutta sta cosa. Oh, ecco. Ah, perché lui si aspettava che noi fossimo già dentro. You know, back home they call you the pig farmer. Ok. Ok, si era buggato. Do also have goats and a horse. Tu. And I had a dog. Tried cows once. Bill raised a newt or something, but uh Non viene? Most people have. I don't know, chickens and cows. No, niente. You got goats. Hmm. Is that uh judgment I hear? <laughs> No judgment, no. Uh, just wondering. Che devo fare? Non vengono! Goat milk. Uh, can't be Pronto! Dai che ce la fai! Dai che ce la fai! Dai vieni qua! Dai che ti do una sorpresina ti do! Dai che ti do la pappa! No longer interested in that particular revenue stream. Niente, non vuole saperne. We're the ones. Dai! 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 Sta entrando un cazzo. E tu non ti sembra che... che ho finito con questa linea... è just gonna look really silly at the end of the day. You were asking me about goats. Yeah, goats. Eh. I don't like them. They like to play, they'll eat sì, ma non entrano. Non so, io aspetto. Eh, mi stai facendo un po' tiltare. Dai, porco... Vieni qui dentro, pezzo di merda. Lui non si siede neanche. So, you like them for the utility? I like them because they're playful. Want to get started? Hmm? Started? Milking. Oh, hey, really? <laughs> I've always wanted to try that. Well, mm. here's your chance. My goats are smart. Ah, They're okay, adesso set, so si sveglia. They'll just walk up. Mm, here they are. Come on. Now they'll just take their positions here like they should. Got feed all ready for him. Just uh, you take a seat there. Mm. Uh, yeah, not very comfortable. Vabbè, cazzo, ti la da mm, suppose not. Well, now that we're seated, all you gotta do is grab the teat with your thumb and forefinger. Okay, and così. Fare così. No, 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 don't pull. Just sort of rhythmically squeeze with the rest of your fingers. Gently pushing the milk out. Like this? <laughs> Just no, like that, yes. All you gotta do is do that till the goat's out of milk. Huh. This is kinda nice. <laughs> I found it relaxing. Well, I think I could get used to this. E come why faccio? don't you? So e why, come faccio? why not get used to this? Why? Then come work with you? Sure. Perché <laughs> no? <laughs> yeah. Some folks might take issue with that. Well, can't make everybody happy. Better than ending up shot. Shooting? What the fuck? Ah, ok. Hey. Che spavento, pensavo gli sparassi davvero? No. <laughs> Gun down. Life over just like that. I usually get to shoot back. Well, we all wind up dead in the end, don't we? I'd rather live as long as possible. What good is that? Living? What good is living if you ain't happy? Who says I'm not happy? I don't know. You could be. I don't think I could. Come fai? Hai perso la moglie, tuo no. figlio non c'è più. Vabbè, non, non sta nei dintorni. Come cazzo vuoi essere felice, però? Still, uh, thinking about what I've been saying? I haven't stopped. Changed your mind? No. No, no I have not. Hmm. Ok, abbiamo completato i compiti. Direi. L'albero. The tree. You know what this is? Uh, tree? 
Well, have you ever seen a tree like it? But in a fit in autumn. A tree's a tree. Remember all them roasted chestnuts at Christmas? Oh, sure, sure. I mean, I kind of figured. Been by often enough to see the chestnuts myself. Why? Is it special to you? This is an American chestnut tree. Americano. Oh. He's telling us about his American chestnut tree. Kikatsu? American, huh? Thought they all died. What? <laughs> you remembered. Pays to remember things. Not the American say? chestnut. Um, I, I, I'm a little lost here. Oh, a couple weeks back, Saul came by, said you couldn't make it. Business as usual. Saul had a bucket of chestnuts, asked if pigs could eat them, so we got to talking and I told him about chestnuts. Uh -huh. Uh -huh. And what did you learn? Anche questi erano in via estinzione. And most American chestnuts had died off. It's true. Long before you or I was born, The American chestnut was prized for the quality of its wood. E quindi giustamente da bravi sveglioni. Oh, that he would, that he would. But this tree, there ain't many like it left. American chestnuts almost all died out because of the Asian fungus around 1900 or so. C'era un fungo che ha devastato tutti i chestnut. Couple hundred thousand trees. Oh, billions. Four billion trees. Puttana. Snuffed out practically overnight. Puttana. Lumberjacks suddenly out of work in places like West Virginia. Those economies never recovered. I thought West Virginia was coal country. Logging too, before it all died off. Now there's trees like the General here, making nuts year round. And I feed them to the Reds, and they grow nice and fat and tasty. Seems lonely. <laughs> Poverino. It is lonely. Yeah, Heartbreakingly lonely. To know everyone else you ever loved has passed on. Probably per esperienza. I look after him and he looks after me. I don't know. Sadie and I, we, we talked about being buried here, you know. Changed your mind? Mm. Brody's grave was enough for me. But, uh, I don't know. I thought about having him moved. I, I don't, uh, I don't know. You've got plenty of years left in you yet. So, what's the moral of the story? With the, the trees, I mean. Be wary of outsiders. Heck no. There are trees out there that are blight resistant. Maybe even the general here, but I'm too afraid to find out. With enough time and horticultural understanding, we could have done something. Preserved all these trees? Maybe we could have. They are magnificent. It's just... It's just that I don't know. I wasn't trying to teach you a lesson or anything. I just I can't get on the point of it. I did do that. I just it's a part of me is all. And God willing to live for a hundred more years. I'm I don't know. I see myself as a custodian of sorts. And one day I'm I just Mm -hmm. So I'll go ahead and wait for me at the van. Hmm? Hey. Hey. Look. Look at me. You're thinking about dying. Thinking you could pass this responsibility off to someone else. You don't have to do this. Give the tree another decade of your time. Well. The time of my demise is sad. Someone ought to know about the tree. Jimmy'd love to know about this. Oh, Jimmy would cut it down. I guess the Jimmy, a tipo il capo. He would. Please. Don't tell him. Hey, I'm good at keeping secrets, but Jimmy's Jimmy. Please. Let me rest here. And if there's a way. A way to. Oh, I don't know. Okay, Però c'è qualcosa che non sto capendo. C'è qualcosa che non mi torna. Cioè, lui tipo gli ha parlato dell'albero spiegandogli che era una cosa estremamente importante per lui. E gli ha dato. <ride> gli ha dato una leva. The garage, huh? Gli ha dato un punto su cui fare leva. Per fregarlo. Per fargli. Per fare peso sulla sua decisione. Mean, why not a sports car? Yeah, I mean, 
I always figured you'd have a midlife crisis like the rest <laughs> of us. Sports car, movies, <clears throat> an affair, something like that. Couldn't really say why I love these so much. Saw mine one day, fell in love with this that. one. Mm -hmm. I had to bring her home with me. Una bella casa, una bella casa, bella. But una bella macchina. Run. No. Come no. Well, pop the hood. Let's take a look. You're serious? Sure. Already had my midlife crisis. <laughs> Motorcycle, sports affair, car. no. And these puppies, well, you know, they're similar enough. Some of them even use the same engine. We can figure this out. All right. Cosa volevo dire quella roba di tieni lo segreto a Jimmy? No, ma sai com'è Jimmy? Non posso segretare lo segreto a Jimmy. Ci non capisco. Pop the hood from the driver's side door. Qua. Okay. Now, let's see here. Can you get me that drop light? Non so cosa erano. Non so Questa, no? Hood. Ok. Sì, è questa. No? Non è questa? The drop light. Spec, put down. Non è che ci siano molte altre luci. O è questa o è questa? Vabbè. A posto. Vabbè. Saul's a good kid. Hmm? What's that? Saul is a good kid. Like a... E il suo protegì? Who's nice in coming back. Yeah? That's good to hear. Never met anyone with so much promise. Never? In my entire life. Saul's dad was a good man. Didn't think his kid had it. As a boy, he was too soft. But then he got older, graduated college. Really came into his own. Eager. More capable than he knows. Hmm. Great listener. <laughs> Can you believe we were his age ones? <laughs> Merda. Hard to admit. When I was young, I thought I knew everything. Yeah? And now? Today I learned from you and him about chestnuts. <laughs> yeah, I learned something new every day, I suppose. You check the spark plugs. Mm. Give me a second. Uh, what about your boy? Bill? Ah, ok, quindi suo figlio è ancora vivo. Però? You guess. Yeah, how old is he again? Born in 60, so uh 32 as of September. Hmm. Huh. Roy would have been about his age. Kia Roy. Yeah. Wow. Well, what's this about you and Bill? Ah, oh, he don't want to talk to me no more. Perché? What? Bill? Toe-headed little guy, always friendly and outgoing. Fat Bill. Minchia, si conoscono da un sacco loro, eh. It's about Sadie. Ah. Yeah. Hey, might if I ask you a completely unrelated question? Hmm? What's with the airplanes at your neighbor's place? Oh, Chuck's farm. Chuck. Scusa? Oh. Yeah, what's with all the planes? There's no runway around here. Uh, you know how farmers are. Hey, have you checked the air filter? Yeah. And yeah, I know how you are. You got plenty of junk too, but I've never seen anyone else with the uh, uh, what are they? World War II bombers or something? I think he has a B36. No kidding. Ma che cazzo? You got no idea what a B36 is, have you? Yeah. That's obvious. <laughs> Però well, c'ho provato, c'ho provato. It's a big old bomber made out Minchia. of magnesium. Biggest America ever had. Took two train tankers to fill one up. And you could fly from Monday to Thursday without refueling. So why does Chuck have one in his backyard, plus all the others? I asked him about that once. Hmm. Okay. Wires loose here. Where? Right there. So, what do you no, say? No, go further there. Oh, What's uh... Huh. Dead navigator came to him in a dream. Excuse me? Mm-hmm. Dead navigator from the Korean War came to him in a dream, said the planes were in danger of being lost, and it was up to Chuck to save them. Ma che cazzo? Chuck's crazy. È un po' sì. Well, eccentric, maybe, but... Uh, yeah. Do you believe in ghosts? If I did, I'd have a different job. <laughs> Why, do you? Well, I figure we all move on in some way. Energy is neither created nor lost and all that. So you're saying a dead navigator came to a farmer in the middle of nowhere, no offense, and told him that it was his job to preserve airplanes? Yep. 
So now there's a bunch of planes on a crazy coot's farm. And he keeps them safe. Can you think of a better place for him to be? Hmm. No. Wanna che storia assurda. It? Ma più che altro come cazzo gli è arrivato un B-36 in mano? Cioè, un conto è, sai, un biplano di quelli tutti scassati che trovi in una discarica in America, sai, ok. Ma un B-36, cioè dove l'hai preso? Come l'hai spostato fino a qui? <ride> Il governo non ti dice niente del fatto che è un B-36 in casa? Boh, sure. vabbè. Vediamo. Vabbè. Appizziamo sta macchina. Ehi! Ce l'abbiamo fatta! No! Ci sta! Maybe when he gets back, uh, thinking of giving him the car is what well, thanks for his service. I never wanted to be thanked for mine. But that boy's seen more hurt than any of us. Deserves better than that old Pinto is. <laughs> yeah. Well, where to next? Ma che... Oh, ok. The shotgun. Mi chiedo dove voglio andare a parare questo gioco, però. I always like shotguns. Blanked? Still do. I like revolvers myself. When it's for sport. Got a few of those. Oh yeah? What's your favorite? Big slabs. Nice try. Charisma. What about you? Ah, nothing special, really. 357s when I can. But this is a shotgun. Già? Yep. Figured we could shoot some ski. Always like. Oh, qua sono bravo. Top build to shoot this way. You're a good father. Could have been better. Name a father that couldn't. So, how do we do this? Uh, who's going first? Uh, vado prima io. First. All right then. Posso metterlo in crisi. Shooting guns. Ma scusa? Ah, perché ne avevo già sparato uno. Dai, ne ho mancato uno. Sì, merda. Poteva ricaricare sia automatico. Merda, devo ricaricare. Non ti cazzare. Vabbè, però comunque sono stato più bravo di te a sparare. The goodbye. Attenzione, forse siamo arrivati al finale. So, this is it then. It is. Why? Why are you doing that? Hai fatti? Because I need to. We're friends, goddammit. You don't get to get all stoic on me. I know losing her was hard, but there's gotta be something. Gotta be. I can't take care of the farm like I used to. There isn't much point anymore. So sell the farm, move into the city, meet someone new. Do you believe in hell? Huh? Do you believe in hell? I'm not scared of hell, if that's what you mean. I didn't ask if you were scared, I asked if you believe. Hmm. I don't know. Well, I do. And I think... I think doing this... I think that's where I'm headed. Ma fare cosa? Ancora non ho capito. Perché se gli sta dicendo di vendere la fattoria, forse mi sbagliavo. I can't take back what I've done. What I can do. Cioè, se vende la fattoria e non ha più i maiali, non può essere che sia perché gli porta la carne da mangiare. That's all. I just want to 
see her again. And I figure I'll do one right thing with my life. Just one thing. Little bit on it. Maybe I'll get to see her again. One more time. And this is your one right thing. Yes. Alltså till Louis. Vad är det för att jag gråter? the notion and the notion's got me so at least i can do is uh tell you adios just like that well, what else is there to say not much i guess no all right then have it your way i'll be back this evening you get an afternoon do whatever you gotta do. Just uh keep the door unlocked. I can do that. Adios, friendo. Be seeing ya. Quindi questo è praticamente un addio nel senso che adesso arriveranno e gli spareranno. Cioè immagino che comunque lo vogliano fare fuori se è davvero qualcosa di mafia. Altrimenti non mi spiego il perché gli stia dicendo ti do un pomeriggio e poi lascia la porta aperta perché. C'è poco da fare. E volendo posso andare a farmi un giro. Uh, aspetta, cos'è che è? 43. Sarà l'alberone? No. Posso salutare il cavallone? Mi mette un po' d'ansia questa cosa, devo essere onesto. Quest in questo momento ho un po' d'ansia. The horse part 2. Più che altro perché cazzo c'è? Uh, è pesante. Rung you an apple. Granny Smith. Just like you like. Good boy. Good boy. You've been real good to me. You know that? Mm -hmm. Brought me a lot of good luck. Che cosa terribile quel fatto che gli devi dire addio. Trovare qualcuno tu? Un po' più sicuro magari, no? Eh, diamogli un po' da mangiare perché se poi... Vai. Catch the fish. Catch the fish. Ma dove? Devo anche chiamare il, il suo figlio. E io so se questa zona dove posso andare, posso esplorare tranquillamente. Ah, ma ok, c'è un... Uh... No, posso andare. Faccio vado tipo al lago a pescare Ma che figo Cioè prima è molto più su binari Mentre il pomeriggio effettivamente te lo lascia libero Cioè ti dice Ok vuoi andare a farti un giro Vuoi andare a pescare Vuoi fare le tue cose Vai Qui però non mi pare di vedere Cooler Sit Posso tipo pescare Posso fare un cazzo qua Ah, ecco, devo andare tipo... No, ok, quello è quello della casa, immagino. Però tipo, non mi fa vedere niente. Come obiettivi, intendo. Quella è la casa del mio vicino. Forse lì non ci posso andare. In realtà sì, ma posso andare dove cazzo mi pare? Ah, mi sembra un po' strano che questa sia una casa. In realtà no, sembrerebbe... No, più che altro questo è tipo un... Eh... Ma caso un po' da dove lasciare la roba per la pesca. Però tipo, catch the fish. Andiamo a vedere. No, no, ma quello sicuramente è la... Però è l'unico obiettivo che abbiamo. 
Andiamo di lì. Penso che se avessero voluto fare la roba a strappalacrime sarebbe stato il caso tipo di dare l'addio a tutti, tutti gli animali. Quindi salutare il cavallo, salutare le caprette, i maialozzi. Cioè a me quella roba avrebbe strappato via l'anima, probabilmente. L'avrei subita tantissimo a livello emotivo perché io con gli animali sono, sono un fregnone, vero e proprio. Però non capisco, cioè... Vorrei sapere di più sul perché... Su cosa sta succedendo, sul perché abbia deciso di abbandonare... No, il perché abbia deciso di abbandonare questo ormai chiaramente attività criminale mi è chiaro. Quello che non mi è chiaro è... Quale sia questa attività, perché lui ci sia invischiato, cosa fa... Ah, ok, devo prima prendere... Mi ci porta in automatico? Mi ci porta in automatico. Catch Admiral. Ok. Lo sta. Come faccio a capire? Vabbè, ah, forse si piega la... Ehi, hey, put the fish in the cooler. Huh. E come faccio? Devo alzarmi? Ok. Catch it mirror this time, ok. Quanto lontano, fra? Tienilo vicino, così è più facile tenerlo... Cioè, riportarlo a riva. Tecnica segreta. Ah, eccolo! Ehi, hey, ma non è di nuovo quello che ci piace a noi. Maybe the next bite? Ok, lasciamolo lontano, magari è la volta buona. Eccolo qui. Eccolo qua. No, ma dai! It's in here somewhere? <ride> Dimmi che va avanti così all'infinito, ti prego. C'è tipo 700 linee di dialogo e te le continuiamo a mandare avanti. Farebbe riderissimo il mio computer si sta incendiando. Incendiando. Stavo per spegnere tutto. Eccolo. Spero che questo gioco finisca presto perché... Eccolo lì, va che sberla. Va che bestione. Eccoci, Master Commander. Ok, Cold Boy. Ok, immagino di dover tornare a casa. Ah. Poi non sappiamo di cosa sia morta sua moglie, non sappiamo perché il figlio non gli parli più, immagino che lo scopriremo con questa chiamata. Sarebbe un grave... un grave errore non far capire al giocatore il perché... il perché i due non si parlino più o cosa, non si... o cosa sia successo alla moglie. Cioè noi sappiamo che la moglie è morta, non sappiamo perché. E non sappiamo perché il ragazzo non gli parla più, sappiamo che non gli parla più. Detto questo, dobbiamo trovare il telefono. Io non credo che lui abbia un cellulare perché siamo nel 92 e all'epoca chiaramente i cellulari non c'erano. E dove trovo... Cioè non mi dire che non è qui in casa. Dai. Minchia, ok, siamo nel 92 ma questa tv è del 60, forse. Che poi ritende scherzando il signorino, cioè, mica cazzi. Eh, va che sberla. Questi esistevano nel 90... Ok, strano. Mm, dove sarà il telefono? 
Oh, ok. Forse sopra? Sopra non siamo ancora stati. Bill. Ok, aveva tipo la radio. The Fools. Bathroom, non credo che sia qui. Forse nel garage? Però chi cazzo tiene il... Ok. Ma da allora! Bedroom. Ok, una macchina da cucire qui, va bene. Qui direi che non abbiamo telefoni. Processing. Clearing, inspect. Indicator, ok. Ah, stai a vedere che qui magari ci sono delle foto che hanno un senso per la storia che noi al momento non possiamo vedere. Vabbè. E dove starà sto telefono? Non è in casa? Dove cazzo lo tieni il telefono, fra? Forse nel garage davvero? Però non l'ho visto prima. Dammi un indicatore, però. Perché non ci sono gli indicatori delle cose? Non capisco. C'è un bunker. Vai, mi dispiace lasciare le cose a metà. Non voglio abbandonare il gioco senza sapere che cazzo sta succedendo. Vorrei finirlo. Qui non posso andare. Cavallozzo ormai abbiamo già dato da mangiare Toh, gli date un'altra Che non si sa mai E eh, cosa possiamo fare? Non mi viene in mente nient'altro Credo che si sia buggato Perché non mi fa vedere neanche l'indicatore Cos'è che è pen? Use. Ah, posso andare a coccolare i... I maialozzi, va bene. Mm. Non ho davvero la più pallida idea di cosa io debba fare. Mi rattrista molto questa cosa. Proviamo a fare il restart scene, sperando che non mi faccia rifare tutto il pomeriggio. E eh, non mi dà... Non mi dà gli obiettivi. Call the boy, call the neighbor. Che faccio? Vado in città? <ride> che devo fare? Anche perché, cioè, sto qua c'ha... Posso credere mai che c'ha il... Uh, la tv degli anni 60, ma ha anche un telefono in casa. Mi sembra strano. Non so, però Dio santo, non voglio lasciarlo così a due passi dalla fine. Credo che sia qui. Che spavento. Porca puttana. E non ho davvero... Allora io vado dritto di lì a sto punto. È l'unica cosa che posso fare. Però boh. Cioè tanto comunque a ritornare qui ci mettiamo niente che facciamo restart scene. Dai però che cazzo. Vabbè c'è tempo in realtà. È solo che è noioso. Non c'è un indicatore che sia uno. Però più ci allontaniamo dalla casa, più sono sicuro che quella roba sia nella casa. Eh, forse c'è... No, vedi, qui c'è il muro invisibile. E qui di sicuro non è. Forse questo è tipo... Non puoi andare oltre il laghetto. Seguiamo il muro invisibile. Ok, il muro invisibile è di qua. Quindi questo è il limite. Ci chiamo su Google. Uh... Call the boy. Uh... 
free roam, okay. My very center. The gold, yours shoes, the sword, the other way, the shotgun, the fish, the boy name, no. Eh, ma che cazzo vuol dire? Cioè, tu non mi stai dicendo cosa devo fare. Scusate, mi guardo un gameplay perché a questo punto penso di essere cretino io. The fish, the horse, the neighbor. Sta tipo... Vabbè, vaffanculo. Stava davvero in casa, chiaramente. Stava davvero in casa, però non c'è un indicatore. Per qualche cazzo di motivo, questa è l'unica parte che non ha un indicatore. Va bene. Ok, uh, va bene. Oh, eccolo qua, un telefono. Chi l'avrebbe mai detto? Mortacci vostri. Chiamiamo Bill. The boy. Dad? Bill. Hi. Well, now how'd you know it was me? Caller ID. I, I don't know what that is. <laughs> no. Tells me who's calling. Huh. That's, uh, that's some real fancy stuff you got there. Voi giovinastri con la vostra tecnologia. I'm busy. Why are you calling? Uh, please don't hate me. Hmm. Hmm. Because this is the last time we'll ever get to speak. Oh... In a while. And whose fault is that? Never should have let her go. Hmm. Che vuol dire? I never should have let her go. I... Can't we just... Can't we talk? What is there to say? Hi, son. How are the grandkids? How are they? Oh, by the way, I put your mom in a rest home. So I could stay there and take oh. care of my goats and my pigs and my stupid horse. Because, God forbid, I actually look after my sick okay. wife. That's not fair. You put her in a home. You decided she wasn't good enough for you, and you put her in a home. She was getting forgetful if they found out. If they found out, oh. I, I, no, I, I didn't know what to do. The doctors there, they would. How hard could it be? Alzheimer's isn't some terrifying boogeyman. It wasn't it you who told me to stay with the ones you love, no matter what? So, what? You didn't love her anymore? She was scared of me because she couldn't remember who I was, and one day she woke up and she looked at me and she screamed. <sighs> Forca droga, è brutto il fatto che si sia imputtanata la UI, forse anche voluto. Tipo per dare il senso di ansia, terrore, non sapere cosa dire. Oh, Doctors and nurses. You know what they do to people in homes. What else could I have done? What else? I don't care about until I could have any more. Hmm. It was the best home money could buy. Money. You and your damn money. Cared more about being a rich pig farmer than the people you were supposed to love. Uh, how do you think I met all the money? Being such a thing as a rich pig farmer, at least not that I'm not in the meat. Hmm. Hey, mm. I loved you both. I did everything for you, everything. Yeah, right. Bill, I, I, I didn't want this call to... You wanted to put my mom in a home. So I'm not sure what you want matters. B B Bill, Bill, I just, I just called to say... Say what? Sorry? Did you know I visited her? I found out where you put her, and I visited her. Please don't say she talked, they're listening. Please don't say she talked. Perché loro dovrebbe... Ma perché dovrebbero avercela con lei? Ah, perché forse lei potrebbe aver detto un segreto che lui aveva e che le aveva rivelato? They said you visited sometimes. She was my wife, Bill. She cried, Dad. She cried. She wept and she sobbed and she kept asking me where you were. She was so scared, Dad. She was so scared. She wanted you to take her home. The doctor said sometimes she was lucid, but I couldn't. She was lucid, Dad. And I held her hand as she sobbed herself to sleep. And I kept holding her hand until they told me I had to go. Where were you? Taking care of your precious chestnuts? Feeding your 
heritage breed. Cioè, quindi praticamente lui. No, no, Bill, Bill. Ah. Save it. Talk to your goats or your pigs or whatever it is you do. Uh, ok, quindi adesso la situazione è un po' più chiara, cioè. Lui ha tra virgolette abbandonato la moglie E questo chiaramente ha causato l'ira del figlio Perché lui ha questo Qualche tipo di uh, lavoro sporco Che gli ha permesso di guadagnare abbastanza soldi Da portare avanti la fattoria E di prendersi cura di sua moglie e di suo figlio Il che è cioè, comprensibile tra molte virgolette Però spiega Spiega abbastanza bene il perché le cose stiano andando così, piano piano. E, e giustamente Bill è incazzato nero. E, però che gli può dire? Non glielo può dire perché altrimenti chiaramente anche Bill sarà... Sarà targettato. E quindi niente. Love Bill, love you more than I can ever say. If I could tell you, if only I could tell you. I just wanted to tell you goodbye, Bill. I I've got some of your stuff all boxed up. If you wouldn't mind coming by in a few days to pick it up. We'll see. Goodbye, son. You'll never make this right, Dad. I'm still trying. Merda. Se proviamo a richiamarlo? Non risponde più? No, non risponde più. Ah no, aspetta, forse... Ah ok, posso riprovare? Riproviamo 5 volte. Se entro 5 volte non ha risposto Questa è la terza Facciamo 10 dai Tanto è veloce Attenzione No 4 Rispondimi pezzo di merda 5 Dai ci sarà qualcos'altro no? 6 7 8 9 eh, È brutto lasciarlo così Anche se in realtà effettivamente non so cos'altro ci sia da dire Nel senso anche la Civement lo dice molto chiaro e tono Non c'è molto altro da dire Peccato. Parliamo col vicino. Cambia il suono. Cambia Hello. il suono dei tasti. Hey, Edie. It's... Oh, hey, you. How are you doing? You know, I was just talking about you with Garth the other day. I said, Garth, you know, we ought to visit. Yeah, uh, uh, Edie, listen. Uh, I don't mean to interrupt. It's just, uh, uh, I'm on a tight schedule and uh, uh, I need you to do me a favor, right? A favor? Sure. What you need? I'm going to be out of town for a few days. Oh? Finally taking my advice and visiting family? Sì. Sì. I won't be coming back. Shit. Uh, puoi prenderti quello degli animali? I was uh, wondering <coughs> if you and Garth could make sure the animals were fed and watered. You know, that kind of thing. Oh, sure, sure. We ain't got much going on. Thanks, Meno male. Edie. Listen. Uh, che carino che si preoccupa uh, degli animali, giustamente. Sono la sua famiglia ormai. Uh, saying goodbye. Would you mind taking care of the animals? Yeah, yeah the animals. Uh, I got them fed and watered for today. They should be good for tomorrow, too. B but if it's too much of an imposition... Not at all, not at all. We're happy to be imposed upon. Carina. You've been a good neighbor for so long. I'm glad you called me today. In fact, just the other day, I said to Garth, I said, if we don't visit, then we should host. 
reach out, say hello, put together a little neighborhood. Gonna miss you, Eddie. And you know what he said? Thank you, Eddie. He said, hey, you should drop on by next Saturday afternoon. We're going out to the Harvest Festival with the grandkids. And I know how lonely it's been, what with Sadie gone and all. You should come with us. Well, I appreciate the thought, Edie. I don't think I'll be back in town by then, though. Sorry. Oh, that's too bad. It's been real nice seeing you coming back to church again. Oh, I per questo che è venuta questa idea. Being welcomed back. But now I gotta go. You know, chores and such. You know how it is. Oh, I sure do. Well, come on over sometime. Just got some gooseberries in. We're making pies, and we'd love to have you. I know they're your favorite. <laughs> That they are. Gotta go now. Eh, Ormai l'unica cosa che rimane è da capire quale fosse questo mestiere sporco e il perché lo facesse. Cioè, il perché lo facesse, ok, lo so. The dog. Oh! Oh no! È il cagnolone. Oh no. Oh no. We had some good times, Brody. No, I merda, la piango. Doug coming over, remarking on your coat. Said you didn't need no training. He'd put you with his bird dogs and you'd figure out what to do. Well, he was right. You came a waddling over out of that lake, duck in your mouth, proud as everything. You wouldn't give that duck up. <laughs> But you got the hang of it. Uh, Doug and I, we had a falling out. I haven't spoken to him since. Well, he passed, so no point reminiscing, I guess. Good boy. Good boy. You want to know something, Brody? Mm hmm. I always... I always believe dogs go to heaven. Verissimo. All dogs is fundamentally good. Even Verissimo. The mean ones, they're good, too. They're just, you know, hurt or starving or... Sick, scared. So, uh, I know where you are. And I know Sadie's probably with you right now. I done wrong, Brody. I done a lot of wrong. And I don't know if I can make up for it. I want to tell you, I'll see you soon, but... The truth is, I do not know. I don't know if I was good enough for you. Or her. I don't know if I did my best. So, uh, uh... This may be goodbye. Um, I love you. And I miss you all the same. Porca droga, roba tristissima. Get the shotgun from the cellar? Quindi noi vogliamo giocarcela. Cioè non stiamo a cazziare. Forse questa è una scelta. Però, cioè, allora io andrei prima a cucinare. Perché se dovessi scegliere delle due, sceglierei cucinare. Per il semplice fatto che lui la sua decisione l'ha presa, non ha senso aspettarli con lo shotgun, altrimenti non avremmo... Ah, non avremmo fatto tutto sto bordello, no? Non possiamo più uscire di casa, giustamente. Cook meal. Allora, curry. Fridge. Stick. Chop. Poi, stock. Che vuol dire stock? Che vuol dire stock? Ok. Poi, mettiamo nel piatto. No, per terra! Madonna mia, sei un disastro. Vabbè, sei un pezzo di merda. Vabbè. Lasciamolo lì per ora. Ok. 
curry powder, any, mild. Potato, chop. Dove stanno le potato? Ma già bene. Ma no, ma... Ok. Dov'è il coltello? Non ho più il coltello. Non mi... E non... Eh, ok, pot add. Forse devo metterle dentro. Ok, devo solo metterle dentro. Non me le faccio pare e buttiamole dentro. Care chop. 4, ok. 1, 2, 3, 4. Ok, poi. Onion. Chop. Non posso choppare, non ho più il... Se pick it up. Bag. Peas, onion. Non ho più il coltello. Si cook. Adesso lo prendo tipo... Ok. Adesso? Ho fatto tutto, no? Ho sbagliato qualcosa? Ah, timer. Cook dinner. Penso di aver fatto bene. Ok, questo mi dite? Un setting. Vabbè, però sei un pezzo di merda. Sì. Piglia la terra! Ok. Va bene, più o meno. Ah, dinner room, forse... Ok. Qua. Ok. Quindi la shotgun dobbiamo prenderlo per forza, va bene. Ma il senso di prendere lo shotgun? Cioè non credo che andrai in cielo se spari a della gente, eh. Fai il shotgun e andrai in... Tipo setting. Forse si ammazza? Non mi è ben chiaro. Sit down at the table. Eccoci. Così, senza cerimonie, senza... senza niente. Oh. Hey, the earth self, chiaro. È stata un'esperienza peculiare. Voice Director col nome più complicato di sempre. Um, non saprei neanche come definirla. Cioè, non credo neanche che sia giusto darle un voto. È un'esperienza. È un qualcosa che giochi, vivi e dici ok, ho vissuto questa esperienza. È stato particolare. È stata un una cosa un po', un po' strana. Però comunque fatta bene direi. Anche se avrei voluto capire un attimino cosa faceva, nello specifico. Penso che avesse a che fare con quella carne a questo punto, eh, però... Sono mie illazioni. E lascia la mare in bocca. Lascia un po' la mare in bocca. Bene. Ci siamo fatti la nostra seratina, direi. È stato... <ride> Dai, continua a dire la stessa cosa. È stato particolare. È stato strano, curioso, però allo stesso tempo interessante. Un'esperienza, una, una cosa che abbiamo vissuto. Va bene. Non tutti i giochi devono essere... un gioco. 
No, posso anche essere semplicemente una roba così. È qualcosa. Carino, apprezzo il fatto che alla fine ti abbiano detto praticamente tutto, se non nello specifico quello che lui faceva. Mi ha lasciato un po' stranito il fatto che potevi prendere... Cioè, dovevi, non potevi, dovevi prendere lo shotgun. Uh, però, boh, I guess... Mm. Non lo so Quella è stata forse l'unica cosa che effettivamente mi ha lasciato un po' così Perché è chiaro che lui avesse intenzione ormai di farla finita Cioè nel senso di dire Ok, eh, quello che deve succedere succeda Io non ho intenzione di andare avanti Però lo shotgun? Cioè cosa fai? Voglio andare in paradiso Ma sono pronto a spargere del sangue prima di arrivarci Non ha molto senso quella parte Però per il resto ok questa era Dios, eh, peculiare, lo definirei peculiare, però anche abbastanza commovente, un po' mi ha rattristato quando parlava con il, eh, l'ho detto io con gli animali, quando parlava col cane a ballo e poi con il cagnolone Uf, pesante, pesante per me. Signore e signori, buonanotte, un bacione, grazie mille per essere passati come al solito, ci vediamo non so domani sera se sarò in grado, se sarò in forze. Uh, però ci vediamo nei prossimi giorni ciao belli